ഡോസിംബയോട്ടിക് തിയറി അടുത്തത് കോ യുക്കാരിയോട്സിലെ കോശവിഭജനം നടക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് മൈറ്റോസിസ് വേറൊന്നിന് മയോസിസ് എന്ന് പറയും ഈ മയോസിസ് എന്നതിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ഒരു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം പറയാതെ അവിടം വരെ എത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുള്ളൂ മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോകാരിയോട്സിലെ ബൈനറി ഫിഷിനെ ഈക്വാലൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോശം ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോകാരിയോട്സ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഏകകോശ ജീവികളും യുക്കാരിയോട്സിൽ മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഒരു വ്യത്യസ്ത കോശഘടനയിൽ ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇത് മൈറ്റോസിസ് വഴി ഒരു യുക്കാരിയോട്സിൽ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ആദ്യം ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ടായി വിഭജിച്ച് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കോശത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ച് നീട്ടപ്പെടുന്നു അത് അതേപടി രണ്ടായി വിഭജിക്കും ഇനി യുക്കാരിയോട്സിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചുറ്റും കണ്ടുവരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തേത് ബഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണം ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പൊതുവെ അതിൻ്റെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുഴ പോലെ ഉണ്ടായി വരും ആ മുഴ അത് മെച്ചുവേഡ് ആവുമ്പം സെപ്പറേറ്റായി വേറൊരു ഹൈഡ്രയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈഡ്ര തന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും നടത്താറുണ്ട് ചില ഹാർഷ് കണ്ടീഷൻസിൽ സ്റ്റാർവിങ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഹൈഡ്ര യുടെ ഈ മുഴ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചിലത് ടെസ്റ്റസ് ആയിട്ടും മറ്റ് ചിലത് ഓവർ മറ്റു ചില ഹൈഡ്രകളുടെ ഇത് ഓവറി ആയിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഗെയിമി ഗെമീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പരസ്പരം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ അസെക്ഷലായും സെക്ഷലായും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഹൈഡ്ര ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസം ആക്സിഡൻ്റലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമോ സ്പ്ലിറ്റായി അതിൽ ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ ജീവിയായി മാറുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മണ്ണിര പോലുള്ള ചില ഫ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അങ്ങനെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതും സ്ഥിരം ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ചെടി വയ്ക്കുന്നത് ചില കമ്പ് മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് വെട്ടി ചെടി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അതിന് പുതുതായ റൂട്ട്സ് വളർ വളർന്നു വരും അതും ഒരു ഫോം ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇനി മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രോസസ് ബൈനറി ഫിഷൻ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ് വഴി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കോശങ്ങൾ തമ്മിൽ മൈറ്റോസിസ് വഴി വിഭജിക്കുന്ന രണ്ട് കോശങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ജനറ്റിക് യൂണിക് യൂണിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിന് പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് മനുഷ്യന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ ക്രോമസോം ആണുള്ളത് അപ്പം അതിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒരു പാരൻ്റിൽ നിന്നും ബാക്കി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വേറൊരു പാരൻ്റിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പാരൻസ് തമ്മിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും എല്ലാ ജീനുകളും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതിനൊരു ഡബിൾ ക്രോമസോമുകളായിരിക്കും അങ്ങനെ അതിൽ അടുത്ത ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിന് അത് വീണ്ടും ഡബിൾ ആവും അങ്ങനെ അതൊരു അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോമസോം നമ്പറിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണമാണ് ഈ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കോശവിഭജനം വഴി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നിലനിൽക്കാത്തത് ഇനി അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണുള്ളത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് ഡൈപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ഇത് ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല സാധാരണ സെല്ലുകൾ ഡൈപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകളാണ് ഡൈപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് അല്ല ഒരു സെറ്റ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പെയർ ആണുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തിമൂന്നെണ്ണം മാതാവിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിമൂന്നെണ്ണം പിതാവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പേരായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ക്രോമസോമുകൾ ഉള്ള സെല്ലുകളെയാണ് ഡൈപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി മാത്രം ക്രോമസോമുകൾ ഉള്ള സെല്ലുകളെയാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഹാഫ് ഹാഫ് ഡിവിഷൻ ആണോ അങ്ങനെ ആയിക്കോളണം എന്നില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ സെല്ല് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ എന്നും ഇരുപത്തിമ
ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ്രാൻഡ് പാരൻ്റ് എന്ന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ കിട്ടിക്കാണും വേറൊരു ഗ്രാൻഡ് പാരൻ്റ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകളിൽ നടക്കുന്ന ഈ മിക്സിംഗ് ആണ് മയോസിസ് മയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്യു ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോശവിഭജന പ്രക്രിയയാണ് മയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂക്കാരിയോട്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിൽ ഇതിൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡബിൾ ആവുന്നു അവിടുന്ന് ഈ ഇതിനെ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയും ഹോമലോഗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വൻറ്റി ത്രീ പേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസ് ക്രോമസോംസ് അത് മിയോസ് മയോസിസ് വൺ എന്ന പ്രക്രിയയിൽ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നു ആദ്യം അത് വീണ്ടും ഹാഫ് ഹാഫായി നാലായിട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൈപ്ലോയിഡ് സെല്ലിൽ നിന്ന് നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും മയോസിസ് എന്ന പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ റെഡായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൽ രണ്ട് രണ്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒന്നും ഇവിടെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് രണ്ടും ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു പാരൻ്റിൽ നിന്നും ചുവപ്പ് നിറത്ത് കാണുന്നത് അതേ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ മറ്റു പാരൻ്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ക്രോമസോമുകളാണ് അത് മയോസിസ് വഴി മിക്സ് ആവുമ്പം ഇതിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല ഇത് മിക്സ് ആവുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് മിക്സ് ആവുന്നത് ചിലതിൽ റെഡിൻ്റെ ഇത് കൂടുതലാണ് ചിലതിൽ വൈറ്റ് കൂടുതലാണ് ചിലതിൽ രണ്ടും ഏകദേശം ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് നാലെണ്ണം ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് നാലെണ്ണം മാത്രമല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നു ഗാമീറ്റ്സ് ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എഗ്സ് ആൻഡ് സ്പേംസ് സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഓവറീസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എഗ് ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലാണ് ഒരു സെല്ലല്ല ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകളാണ് അതുപോലെ ടെസ്റ്റിക്കിൾസിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്പേമും വേറെ ഒരു വേറെ തരത്തിലുള്ള ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകളാണ് ഈ സെല്ലുകൾക്ക് സാധാരണ സെല്ലുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിൽ ഹാഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ എഗ് ആൻഡ് സ്പേം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഹാഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉള്ളത് കാരണം അത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വി ഗെറ്റ് ദ നോർമൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് അഗെയിൻ നാൽപ്പത്തി ആറാവുന്നു സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗെയിം ഗ്യാമേറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സെല്ലിനെയാണ് സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സിംഗിൾ സെൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ അത് തന്നെ ഡെവലപ്പായി പുതിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആവും നമ്മളെപ്പോലുള്ള കോംപ്ലെക്സ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ അതിൽ എംബ്രോയുടെ ഏർലിയർ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് ഇത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് മൈറ്റോസിൻ്റെയും മയോസിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് മൈറ്റോസിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരു സെല്ല് രണ്ട് ആദ്യം ന്യൂക്ലിയസ് വിഭജിക്കുന്നു പിന്നെ കോശസ്തരവും എല്ലാം വിഭജിച്ച് രണ്ടാകുന്നു മയോസിൽ നേരെ തിരിച്ച് ആദ്യം ഉള്ള ക്രോമസോംസ് തമ്മിൽ ഒരു ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്നു പിന്നെ അത് അലൈൻ ചെയ്ത് ആദ്യം രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു വീണ്ടും രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റായി ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉള്ള നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകൾ ഉണ